Okay, no. Maybe it'd be okay enough for not to serve. Hello. 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 Ik ben, waar ik ben, 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 ik
op verschillende manieren. En ons besef die, 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 die geweldige invloed en die geweldige seer wat, wat so ding in ons levens uh, uh, met nalaat. En, en, en wanneer ons kyk na die Bijbel, ons wanneer ons praat oor, oor die hevelik, dan besef ons dat, dit is nie goed sy plan nie, dit is nie goed sy doel nie, en ons verstaan, dat is baie redes waarom dit verweer, en ons het nie met dat om daar te praat, en ek wil net, so bieke ek van die statistieke net, en bieke net van die, van die inlichting net met jou deel, dat jy net een bieke perspektief kan kry. So, hier are the hard facts about the divorce in South Africa. According to your bachelor in communication, is the biggest problem in marriage, people find it difficult to communicate with each other, and after the initial initiated period, reality iets aan. Hulle die top dinge gaan, gaan lees van wat is die rede waarom mense weer een skerm sal gaan. En is interessant dat die ook een grootste die rekening gelopen is finansies. Finansies is nie heel eerste. Die heel eerste ding is communicatie. Dat mans en vrouw ons nie met mekaar communikeer het. En die rede waarom hulle nie met mekaar communikeer het is wat? Is ons die tijd van mekaar. Daar is nie genoeg tijd dat ons kan mekaar communikeer het. Ons leef in een wereld waar mans en vrouw ons beide werk, nie in die eerste gevallen. En betekker, wanneer ons ook kinders het, dan vat kinders ook een baie groot gedeelte, alle wat hulle nog jonger is, soos Kaas, ek denk jy daar so, um, vat hulle geweldig baie van jy kyk, jy weet, as op school en rondgeruid word, het ook al so, vanavond 9 en 10 en 11 en klim jy in die bed, en jy die vrou het gecommuniceer, maar jy het nie gepraat, Julle het gecommunikeer, julle het admin informatie met mekaar uitgeruild, whatsapp, en krijg jou die heren, het jou gaan op, en gaan haal die heren, en ek het vergeet van wat jy het ons vanavond, het jy dit dit, die daad, en vir ek het jy vertel die, om die heren vertel die, krijg jy die kalender, stuur die whatsapp, stuur dit, gaan ons gaan, jy ons kan die maak, die sê van ons is laag, dit is ons levenslijn. En vanavond het ons mekaar die mens, jy sê wat die dag, en jy en jou vrou, het en ek nog nie kans gehad, om te praat, nog nie kans gehad, om te sê, van die heren, waar jy van die ding hier, van die vrou, het sy jou sig, maar jy lees nie dat sig, en jy sien nie, oh die dag is voorbij, fantastisch, kom ons gaan aan. So, it is commonly your belief, that the high divorce rate is a new trend of a lazier generation that refuse to stick it out and make a marriage work. Dit is nog ons moment besant vir jy sien dat dit is. Want ons leef in een generatie wat net makkelijk net sê, en jy nie gaan die werk, en ons polyplaat op die wiet. Terwyl nie baie lang terug, nie baie generaties terug, weet ons en was ons bewust al van dat die billike en 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 daar was probleme gewees, maar maar toch het mense maar gesê, jy is ons gaan hierdie weekende, ons gaan probeer om hierdie weekende praat jy stikkie uit. So, so dit is so, dit is ook die die tyd van ons leef, die nieuwe millennials, want van ons het die praat van die generation X, die 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 fast food generation, die quick en en een fix generatie, alles met vinnig wees, vinnig gewaard, vinnig ding, vinnig dit, jy kan nie, 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 so, 53% of marriages are solemnized in the department of home affairs, where 57% or 75% end up in the books, 30% of religious, are religious, dat teken dat vrou wil in a kerk, of wil die dit domenie of pastoor vrou, en 20% up in the book, dat is nie 20%, 20% in het, dit is van die trouwens. En 17 na ons besef van. So, selfs, selfs al, het jy voor die heren getrouw, selfs al staan jy vrouw met die heren, selfs as jy een christen, selfs het jy een kerk trouw, sien ons dat die echtscheiding sluiter nog steeds baie wil. Kom nie, half of the bosses between white couples are from marriages summarized in by religion. All other race groups the bosses were summarized, mostly, Sonalized by the part of the public events. The most common age for divorce is 42 for men and 38 for women. 42 for men and 38 for women. The most divorces take place between 5 and 9 years of marriage. Here is not statistic, this is not statistic. Here is not statistic about the net data. Dat is gesê, dat 45.2 of white marriages end up in the woods. En hy wil dit nie besend op black marriages. Ek wil dit sê, dit is in Zuid-Afrika. Soos wat jy sê, is jy al op een of ander manier geraal dier die statistiek, dier die feit dat as kerings wel plaas vond. 
en is op een meer of minder mate miskien al ook geraak hier. Nou, ek hoef ook net vinnig met jou gesels rondom, rondom tyd. Jy sien, as jy wil hee, jou hewelik moet werk. As jy een suksesvolle hewelik wil hee, gaan jy daar aan die tekst van hee. If you value something, you will spend time in that. As jy iets sien as waardevol, then you need to spend time in that. Ek het nog nooit en uh, ek het uh, ek ook gelees van een pastoor wat wat baie doods begeleid het vir die mens. En uh, hy sê, hy het nog nooit by iemand sy dood, doodsbed gestaan, waar die persoon amper sy laaste asem uitblaas en waar die persoon om sê, ek mens ek het meer tijd van die heren die kantoor, ek mens ek het harde gewerk, ek mens ek het meer geld gemaakt nie. Het is altyd weer die bank, ek mens ek het meer tijd van die heren my vrou. Ek mens ek het meer tijd van die heren my kinders. Ek mens ek het meer tijd van die heren my verhoudings. Oh. En die ding is, ons het nog die kans, ons het nog die tijd om daai sekere keeses te maak in ons leven. Want die tyd is, tyd is ons gegeer, en wat maak ons met hierdie tyd? Ek het, uh, soos we, denk ek hier al geloof, van uh, Versalum 23, uh, bykie in een nieuwe context, so ek gaan vir die lees, The clock is my dictator. I shall not rest. It makes me lie down when I'm exhausted. It leads me to deep depressions. It haunts my soul. It leads me in circles of frenzy for activity's sake. Even though I run frantically from task to task, I will never get all done, for my government is with me. Deadlines and my need for approval, they drive me. They demand performance from me beyond the limits of my schedule. They anoint my head with knee grass. My in-basket overflows. <laughs> Surely fatigue and time pressure shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the bonds of frustration forever. <laughs> <laughs> Voel die is omtijds so, dit is omtrend die persoon van ons leven, dit is een gejaag van ochend voor die avond. Ochend voor die avond, die hele tijd het gejaag. En ons het nou die avond toe ons by ons, ek kan net um, vier vir die was, ons het hier gepraat oor die, praat oor, oor tyd en hoe, hoe ons sinvol tyd kan gebruik en, en dit is eindelijk wat die bybel oor sê, en ek ken die spirverdeel in die visiers toeer, waar hy praat en hy sê, hy koppel om verstandig te wees met tyd. Hy sê, wees verstandig, wees nou slim, wees nou wijs. Verstaan dat tyd in jou leven kostbaar is. Wees baie versichtig vir jou leven. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleerdheid, want ons leven in godeloose tyde. Moet daarom nie onverstandig optreden, maar probeer te weet te kom, wat die Heere wil, dat jylle moet doen. Ons het in die verbeer die gepraal oor, en sê, dat, as kind van God, hoe moet die dag die jy jou leven vir die Heere gee, toe gee jy jou self in totaliteit aan. Daar wil praat van geest sien en daarvan, jou, jou leven bestaan in geest sien en daarvan. Jy het nie net een gedeelte van jou leven te God gegeen, jy het die totaliteit aan God gegeen, en die oomlik toe jy jou leven God gee, toe gee jy ook aan hom ook, eindelijk jou tyd. Jy kan nie jou leven gee vir God, as jy nie ook jou tyd aan hom gee. Dit is onmoendig. Jy het nie eerst die Heere gee jou leven, maar ek is nou bezig met die, ek is nou my eie ding bezig. Jy weet, jy het my leven gehoord aan jou, maar ek haat die bier op my eie kant. En as jy jou leven dan vir die Heere gee, dan beteken dit ook dat die Heere sal jou lei hoe jy jou dag en jou ure en jou sekondes en alke minuut van jou dag oor kan spandeel. Dan hoor jy, jy gaan werk gaan, jy gaan opstaan, en jy gaan vir jyself, en jy gaan in die dag aan gaan en vir jyself sê, in die dag is daar sien soveel ure, daar soveel tyd, daar soveel geleentheid wat ek het. Jy kan nie meer doen, as wat die Heere vir jou ook in stoer het vir daardie dag. Maar jy moet ook nie minder doen, as wat die Heere vir jou in daardie dag in stoer het. Die Heere het alreeds, die Bible sê, alreeds oor jou toekomst gedoel. Ek het gedacht is aangaande jou toekomst, sê die Heere, en dis gedacht is van vrede, en nie van onder. Ek het alreeds oor jou leven gedoel. Ek het alreeds oor jou leven gedoel. So morgen ochend, wanneer jy wakker al, stee van, adie, 
Toe kreeg jy, morgen God, as jy jou oor oop maak, het God al reeds vir jou ontwerp, te sê, weet, dis, dis my plan vir jou, ek het die doel met jou leven, ek het die plan met jou leven, en jy moet nooit denk, dat daar plan is nou, dat jy moet nou opstaan die ochtend, en jy moet nou jou bybel vat, en dan moet jy bewendig gaan, en dan moet jy begin, dis nie wat ek sê nie, Ek sê, jy gaan aan met dit wat die Heere jou geroep het. Jy gaan in jou dagse taak in gaan, jy gaan jou werk doen, jy gaan met mense communikeer, maar hier is die ding. Hy sê, wees verstandig, mees, maak die meeste gebruik van wat? Van elke geleemte. So wanneer jy by jou vrou is, in die opende, wanneer jy by jou kinders school toe rijd, wanneer jy jou werkskoel jy gaan sien, wanneer jy nieuwe klient gaan sien, wanneer jy vanaan kyk by jou ouders, wanneer jy morgen kyk by jou vriende, hy sê, daar die geleentheid, daar die tyd wat hy vir jou gee, maak die meeste gebruik van daar die tyd. Jy hoef nie nie met die dag te soek nie. Jy hoef nie te gaan die nieuwe geleentheid te gaan soek nie. Wees jy net ingestel op God sy tyd vir jou leven. Want hoeveel van ons kom somtijds op die einde van die dag, en dan het ons gekyk na ons to do list en sê, is dit 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 nie, die dag was net te kom, dat was net te min hier, en dan morgen ook ek wakker met die backlog, van goed, wat ek moet doen, en dan raak ek die volgende dag, en dan het ek twee of drie of vier daase dinge, wat daar achter is, en jy word jou leven om te dikteer, die to-do list hier, wat die heel tyd achter is, dit is my wat ek sê, at this moment, my to-do list is, so long, I will never die, I'm so far behind, I will never die, en wat ons sê, wat is, wat is dit wat jy kan doen van die verleden, jy kan niks om te doen. Die tyd is voorbij. Die tyd is finished. Die tyd vir die toekomst, waarom bekommer jy jy oor die dag van morgen? Morgen is die bekommer is al soort van sel. So die is die ding, wanneer jy jou, jou dag begin, wanneer jy jou lewe ingaan, kan ons sien dat jy begin daar die dag en jy staan gered en jy sê, ok, die tyd is my tyd. En wanneer jy getrouwd is, wanneer jy in die huwelik staan, moet jy verstaan, dat een baie belangrike aspect iets wat baie gewicht draad in jou tyd besteer, gaan wees jou huwelijks maak. Jy het die belofte gehad. Jy het die dag voor die heren, voor, voor mense gestaan voor die heren, gesê, ek sal jou my vrou maak, jy is my man, en ek sal vir jou sok, ek gaan jou dien, ek gaan jou min, ek gaan vir jou eer, ek gaan al die dinge doen, die sickness en jou, ek wil op oor, I'll promise, I'll be there, I will be there to the end, wat ek al, en die enigste manier wat jy dit kan doen, is van wat jy tyd van die heren, met die huwelijks maak. En dit is baie makkelijk om te sê as te doen, want dit is nie net soos in, jy kan nou nie so sit en sê, ok, ek gaan dit doen. Want jy sien, jy is in een sekere routine al reeds. Jy is al reeds gewaaier om te sekere manier op te tree, hoor, jy het jou routine kies, jy het die manier wat jy alles doen. Jy drink jou koffie, jy doen dit, jy kijk vir die nies, jy doen vir dit, jy daai kinders af, jy is by die werk, jy tel, jy sms, jy whatsapp, wat ek van die soe. Die vraag is, wanneer jy na die kalender kyk, hoe lyk die tyd wat jy het vir jou hemelis van? soos in 5, 6, 5 van 9 jaar. Elke keer wanneer jy iets extra op die pakkie laai op jou dag, moet jy eens die tyd gaan steel. As jy iets hier oplaai, van iets meer, wat het meer tyd opvat, dan gaan jy die tyd eens moet inboe. En weet jy wat doe jy dit heel eerste? Weet jy? Die tyd moet jy vrou, en die tyd moet jy man. As jy enig iets extra op jy dit gaan laai, en die tyd wat jy gaan inboe, gaan wees, en dan kom hy so wat hy sê, ok man, daar is nie meer communicatie, ons weet nie meer herf wat ons moet gaan te sê. Ons het hier die huiswerk geteer, al twee keer na mekaar, die ene ene was gewees dat jy met jou vrou gaan sit, en die man gaan sit, en dat die vrou vir jou vier dinge sal sê, wat sy graf, want hy hele dit al die deel eerste, en die net, en jy doet nie, jy sien as ek smaal, as ek frons, sommige mense aan die ene kap aan die hele wat ons hoed, so, ons het trouw dit goed gegaan, ek het baie goeie terugvoer gekryd, ek weet dat ek het een meisie terugvoer gekryd, ek sê dit was vir hulle soveel, dit was vir hulle soveel werk, en hierdie week moet jy jou huwelijks maak, dit is een vraag, surprise, ok, jylle, nee, jylle het getrouw, ja, ok, so, jy sien, om soveel dinge te doen, om soveel dinge te doen, vat tyd, en hier is die ding, ons dink tyd word altyd gekoppel aan net activiteit. Dis om te dink en jou lewe te waaier so dat jy wil dink. Jy sal dink dat jy die spasie, die brein van jou moet het ook occupy. Jy moet tyd ook maak vir jou vrou hier. Jy moet tyd maak vir jou man hier. En jy moet eks nie daar wat dink. Die vraag is, bid jy vir jou vrou? 
Ne dire mi perdi di rispondere, perché è aperto il tuo cuore? Perché lo vuoi sono il tuo cuore? E sto a te e ne do. Poi hai di fronte a me corpo, mi si dire un slivo, due anni. E poi hai di fronte a me che fra il frio come. E poi hai di fronte a me che fra il frio come. E poi hai di fronte a me che fra il frio come. E poi hai di fronte a me che fra il frio come. E poi hai di fronte a me che fra il frio come. E poi hai di fronte a me che fra il frio come. Die, die presentatie van die huwelijksverhouding en die succes daarvan is baie laag. En ek het, ek het al baie gedoen en ek het achter gekom, wanneer ek met een, met een party sit en ek sit vir hulle en ek sê vir hulle, ek kan nie met julle aan jy pad staan as julle nie in julle verhouding met God eerst weggemaak het nie. Dit begin met jou verhouding met die heren. Ek begin met die man, ek begin met die vrou, ek begin nie met hulle praat oor die huwelijk nie. Ik begin met hulle praat oor die verhouding van die heren, maar die moeilijk man en die man, die moeilijk man en die vrou, verstaan hulle positie en wie hulle is in Christus. Maar er gebeur dan iets in hulle eigen levens, waar hulle een liefde en een verstaan en een 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 dienstknig mentaliteit begin krijg om elkaar te begin dien te dienen. Dit begin altijd in die verhouding met die heren. Wat nou laas, en die Bijbel praat het man, en ek wil jou nooi, en ek wil iemand daar gaan bid, het jy al ooit op een plek gekom waar jy jou vrou sy voete gewas het? Of waar een vrou aan sy voete gewas het? Dit klink nog als iets anders, maar die Bijbel sien ons dat Jesus kom en hy gaan sit en sit een kleed aan, hier sit sy disciples, en kyk, waar hy ons het pakkies van die raai dat dan? Hy het voete van die raai, hy was gaar. Nee, En hier sê die siepels, nou allemaal het te sit so by die tafel, en dan toe dat sit, en hulle het te sluit te trek, en die deur, en die skoene daar verlos, en Jesus wat die Seen van God is gaan, en hy gaan, en hy gaan sit by die aap, en hy begin hulle te te was. En vir hulle is dat hierdie allemaal daar so tjoep gestolte, en Peter sê, kom hier het nie, as het doet, ek kom my te te was, en hy sê, kom, as ek dan hierdie aan julle gedoen het, soveel te meer, hoe julle nie dit wil doen, Nou, waar is die eerste plek van bediening? Waar is die eerste plek waar ek, as man of jy as vrou, moet begin leer om te dien? Weet jy waar is die? Dit is by die hevelik. Die hevelik. Die hevelik is die eerste prentie van die knieser. Dit is die eerste prentie van wat het is en hoe dit luid, van wat die kerk hoort te lees. Daarom nog een keer, wanneer die Bible praat van leiderskap in die kerk of elders, dan begin hy en sê, dit is een man wees met een vrou wat sy in een goeie reputatie is in die hele gemeenschap. Dit moet een man wees wat sy huishouding goed kan regeer. Jy kan nie, jy kan nie die gemeente, jy kan nie verstand wat het is om te bedien, as jy nie jou eie huishouding goed goed kan regeer. En een van die eerste dinge wanneer het kom, is spandeer tyd met mekaar, bedien mekaar. Ek wil jou nooi, ek wil jou uitdaad, om te kom op een plek waar jy gaan sit by jou vrou en haar voete was. Want die vriendse voete te wat beteken met hulle wat ek is bereid om jou te doen. I will serve you. En om beters uit te doen en nie. En surprise al, en miskien kan dit een surprise geest vir jou. Surprise al, surprise al. Want dit is waar het begin, om mekaar te begin dien. Om hulle ons levens vir die Heere te gee en te sê dat die Heere gee vir my die liefde dat jy dit so belangrik het. Dat ons die sal vergeet van mekaar. Ek wil gauw hier so op net so drie van die mens noem en dan gaan ons een kort video nie weer kyk. Wat praat oor 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 tyd saam met mekaar. Jy sê die eerste ding is is tyd is tyd wat van iemand nie. Alles het een bepaalde eer en vir elke saak in die wereld is daar een tyd. Daar is een tyd vir alles. En jy moet ingesteld wees op Godse tyd vir die wereld. Net soos wat die Bijbel sê, want Jesus was ingesteld op God sy tyd vir hom. Jesus was die heel tyd bewus gewees van waar hy moet wees, wat hy moet doen, wanneer hy wat moet doen. Jy kan dit van lees, jy het oorlik van Jesus opvang en dan moet hy kruisig, die staan daar, en hy het onder die uit op weeg, want sy tyd het nog nie aangebreek. En in die tyd waar het woord sal lewe, want toe sê, en die tyd het gekom, en Jesus sê, die eer en die dag het gekom, en die seen van die mens oor sal lewe sal word. Jesus was so bewus gewees van tyd. En Jesus was so bewus gewees van die tyd wat die vader wil geef. Jy het die sekere hoeveelheid tyd. Want tyd wacht van die man. Tyd is kostbaar. Wanneer die wijsheid van die wereld buiten is, en maak die meeste van die alke gemeente. Ek 
could be taken by the school sport. That's the status of the fact that the is more similar to us, as a bias type of stuff. That is how to make us flee now the end of the world. Say here that my girl here in the world can't be the end of the world. It can't. That will say 70 million people in 100 years. I couldn't wait 100 years. But that's the time for us. And 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 that's the time for us. Dat is beperkt. Nou, ik wil het, wat die bij ons sê, 80, 90 jaar, en ek is nou hier so in die middel, 40, ek hier meer in die kant, die die kan op hier, dan beteken dat ek is in die jaagde, ek kan maar, ek kan met half time, ek het die jaagde op my leven ook geleerd, hoe lyk die volgende helft van my leven, vir jou wat miskien in die 20 of 30 is, het nog een lekker lang stage voor, maar dat jy gaan vinnig, gaan die dag voorbij, en vinnig gaan die dag voorbij, besef jy dat ons is al in die middel van my, 2018. Soos jy ook sê, sê, wil jy die jaar jy sê, dan nie, hy. Ek gaan so, dan is tyd voorbij, en nog een week, en nog een maand, en nog, en dit is net voorbij. Ek met ons vier, ons is al langer as die jaar, wat ons met sê, ons sê, ons sê, Ons vier in ons een jaar vier in dit voor. Jy gaan tyd goed van hier met mekaar. Jy gaan die tyd maak vir mekaar. As jou liefelings maak vir jou belangrijk is, jy moet dit amper uitboek. You've got to spend time with one another. So ons gaan gauw van die gauw met kort weer ek kijk waar ek met jou en sê, dan kom ek te gauw en so kom ons kijk dan aan, dan gaan ons van waar ek gauw. The chick flicks and the guy flicks are from each other. There is one theme they both share that is the same. And that is this. The hero always goes back to the You see the guy flicks, man. They're just fighting their battles and they're on the edge of victory. Suddenly the hero starts to pull back and this man says, Where are you going? He says, No, I'm not anymore. I've got something I've got to do. I've got something I've got to do. And at great risk to himself, he goes back for the girl. And he rescues the girl. And the guy's watching on the screen and go, <laughs> Women have the same thing. The boy always comes back. I was watching this chick from Jerry Maguire. You see this one? And uh, in this movie, they'd broken up. And finally, he wins the big contract. And, and he realizes it doesn't mean anything because he doesn't have her. And he quick hops on a plane and he flies home and he walks into the house and she's there with a bunch of her girlfriends and he walks in unexpectedly and they all look up and he goes, uh, hello. And she says, what are you doing here? And he starts to explain to her that he had finally succeeded and gotten everything he dreamed of. But it meant nothing without her. And he said to her, that you complete me. And she goes, you don't be anymore. When all the girls see that, they're like, <laughs> All I'm saying to you boys is this. Do what's in your heart. Live your dreams. Live your adventures. Overcome your obstacles. Do what you gotta do. Just don't forget about the girl. I've never met a man who was a financial success and who had lost his family who ever said to me, you know, it was worth it. It's not worth it. Don't be like Adam. Remember Adam in the garden again? We don't say, where are there not women? It's in the garden again. But, uh... That's just a joke. I don't know it's not, but really, Adam's job was to guard the garden, to take care of the garden. He fell down on the job. When that serpent came, Around, he should have kicked that thing out on his butt. I don't know if serpents had butts. <laughs> but they don't now. God takes care of you, man. I'm telling you, these are put all together. <laughs> but 
But you know what happened? He didn't do anything. So how do you know? But if you read the story, Eve listened to the story and then took of the forbidden fruit and then turned and handed it to who? Adam. Ah, she didn't have to worry about the general going. Right there the whole time. He said nothing. He did nothing. Do you know him? Because he was a coward. He was a coward and the father of cowards. Of men who claim to be men, but they're no more men than a man in the moon. They are spineless jellyfish, impersonators, who are afraid to engage their wives, afraid to engage their children. You, sir, are no man. Don't be like that Adam. You need to be like the second Adam. You see, the Bible refers to Jesus Christ as the second Adam. The first Adam messed up with him. The second Adam said it with him straight. And at great cost to himself, he came back for the world. He came back for you and for me. That is a man. You need to be like that. Live your adventures, yes. Go for your dreams, yes. Overcome your obstacles, yes. Yes, yes, just don't forget about the girl. Don't get so caught up in your beauty little life you forget about her. You start working too late at some point, you just stand up and start heading for the door. All the guys will say, hey, where are you going? Just say, gone without me, boys, I got something I ain't getting. <laughs> Kappel of daar die vriendin of vriend van jou so die hebben begin gebruik. Um, en dat jy sal begin interesse, dat jy begin wit vind, dat jy saam met hulle sal begin vertrouw. Dat ons nie nog net hier nog heel vorm van die statistiek. Dit, dit hoef nie so te wees, dit besef dit. Dit hoef nie so te wees. Dit hoef nie so te wees, dat ek op die sin van die oorlijke in die aanscheiding op die oorlijke. En uh, om te staan wat ons gevoel, te weet dat die heren help ons en die heren is met ons. So, vraag dat jy vir oorlijk Wat het jou, vrou Saant, wat jou man Saant het? Kom ons raak net gaan wist, kom ons gebruik het die oomlik net, om toe te laat dat die heren sal kom en ons het sal kom. Die wil vader en baie dan nie vir geleed, die is ons hier. Waar ons net weer kan stilstaan en kan bewus word van wat is vir ons werkelijk belangrijk. Ek wil vir die eerste ons dankie sê vir my eie vrou, dankie heren vir die geschenk wat jy vir my gegeer het in die kiese is. Dankie heren dat jy vir elke van ons wat vir ons van die huis sit, heren, wat in die blik staan, heren, dat jy vir ons die bliksmaat vir maats gegeer. En ook vir ons wat nog nie getrouw is miskien, heren, wat miskien ook op die voorgrond staan van daar die nieuwe, nieuwe gebede, daar die nieuwe seizoen wat ons leed is. Dank u daarvoor. Heren, dat is van ons wat hier sit, heren, wat baie onlangs na die kese gemaakt het om ook te trouw en een nieuwe leven te begin saam met ons die oorsmaats. Dank u daarvoor. Heren, ons, want ons so luister na die statistieke, kyk wat er rondom ons gebeur het. Raak ons so bewus, heren, van die feit, heren, dat daar is soveel verhoudings wat seer het, en daar is soveel mense wat geraak word die Heer, wanneer verhouding skeef word. Ek bid Heer, dat jy ons sal help, dat jy ons sal beskerm. Heer, dat ons in manier wat ons mekaar hanteer, in manier wat ons mekaar lief het, dat ons mekaar sal dien, Heer, soos wat jy gekom het om vir ons te wees, Heer, dat hoe ons mekaar moet dien. Ek wil bid Heer, dat jy vir ons sal leiding geen wijsheid sal gee, Heer, hoe om ons hybeliks maans te kan hanteer, hoe om hierdie journey wat jy vir ons vergeet jylle, elke dag saam te stap. Ek bid jylle dat jy ons sal leiding gee jylle. En ek bid, vader, en ons kom tegen elke aanslag wat die boos sê probeer om verhoudings en hebelike te probeer vernietig. 
Dank je Heere dat u ons beskerm. Dank je dat u met ons is. Dank je dat u wacht voor ons mond sê, Heere, dat ons die dinge sal sê en spreek voor ons hewelike Heere, wat het negatief sal word. Wat het op dit een, een, een negatieve effect sal word. Ek bid Heere dat u met elk een wat ons die is, vir alle mans Heere, die sal, sal jou ook Heere oor hoe hy sy vrou sal bedien. Hoe hy sal sy vrou sal lief en net soos wat Christus oor die kerk lief gehad het en sy bruid lief gehad het. Die Heere om self daarvoor gegeen. Ek bid vir elke bruid, elke vrou vandag, dat die vader een verstaan sal gegeen, een wijsheid sal gegeen van, van hoe dit is en wat dit is, Heere, om haar man lief te heen en man te bedien. Dankie Heere dat u met ons is, dankie dat u ons leid, dankie vir die amazing, exciting journey, Heere, waarop elke van ons is, wat, wat ons die hewelik spaak in. Dankie vir die hewelik, dankie vir die geschenk, Dank u vir die hewelik smaas met ons gegeen. Dank u dat u ons beskerm. Dank u vir die tyd waar ons ons self kan vind. Dat ons ook vandag wil intree. Vir ons vrienden en familie. Vir mense, jyre, wat ons weet, wat jyre, moeilike tyd ook in hierdie dag mag, wat miskien tou ook in gegooi, en sê, ek sien nie meer kans vir jy. Ek sien nie meer kans om aan te gaan. Ek bid jyre, dat jy hulle sal om my tyd, dat jy hulle sal om my help, dat jy wonderwerk ook in hulle levens en in hulle hewelike sal moet. Dankie daarvoor. Dankie dat jy ons kan gebruik hier om inspraak te hee en inspraak te lewe om daar die hewelike van mens en jyre wat voel dat dit is geen ons sê, daar is geen meer sal te smeer, dit is verbaard. Jyre, maar jy het verhoor jyre om selfs dit wat dood is jyre lewe te hee. Jyre, daar waar die lewe is die jyre lewe is te laat. En ek bid jyre dat jy dit vandag ook sal doen en die omgeving waar ons is, Heer, en die tyd waar ons geef, Heer, en sê ons nie, die negativiteit rondom, rond al die dinge van, van echtscheiding, van die verhoudings, Heer, wat gedoop, maar ek bid, Heer, dat ons sal sê, Heer, hoe jy het wonderwerk, en verandering op die werk stel, is bid, in die wonderbenaam van Jesus Christus. Amen. Amen.